Hi friends, Lavarkum. Let's learn civil engineering classroom. In the Pudir video, I like Swagadam. May Patamadan Narakani Rikina, our seer grade exam. Previous year question paper, Chodichitilla, Chodiangalade discussion and anomaly video at a series load and Oki Kondikina. Up a Kadinia video, Madalena, Amala Pudir question paper, start the Tandarno. Hydrographic survey. Draftman grade 2 in the exam will show the chitilla show the angle on this video. Will put it together and then the random at the bag of honor either. item hydrographic survey it related to the chela pudia term column. Other people than other it related to the questions on a show it to the other. This channel is subscribe via either wallet the videos in a notification. Let me come and it bell button click here. But I'm going to go on the show them a dana no come. Sometimes bottom of sounding roads are provided with shoes of cup shaped cavity. This is for. That is, we are sounding in a way. We are using sounding road in the third bagat. Chela samet oru shoe provided the tin down, which is having a cup shaped cavity. That is, that is, a cup shaped cavity in down. In the na na, ingane cup shaped cavity illa shoes. Sounding road in the third bag to provide the tiller in the ladana chodium. But I'm looking at video ele in the ana sounding in the explain jay the tender. Sounding or nala moving a lingle still water le water in the depth water in the surface in the measure in the nana number sounding nore sounding a chay in the nana sounding a number sadarane it chay in the cuddle in the a lingle stream in the ket bed features are yam and itum. Alangil root prepare yam and it okay and number sounding the varna process. Chair lather either water in the depth can't be taken another. Upping in a sounding a chayam and it uribada instrumental of Yokin under the Kadina video paranet and iron. A bathilla or you sounding instrument on a sounding road and another. Sounding road in the varna in ale depth coronia stalling a lani sounding road of Yokia. If you are looking at sounding rod, you can see sounding chain. That is the sounding instrument. Sounding is the instrument. Sounding chain. Sounding rod is the leveling staff. Sounding rod is the graduation. Graduation is the same. We will sounding rod. We will see the sounding rod. We will the sounding Ethrayano measurement with another, other Irikima depth of water in the leather. Abamala Ingane or sounding road provide him, sounding road in the Thar Baga Thaita, Chasamet, Namalandim, or cup shaped a cavity or the shoe and down. Karanamakariam, a shoe in a theosian weight and down, other patana singi the bomb and it. Other volatane, other than Thar, the arrow provided the turn down, other upright tight in the command it. And the cup shaped cavity provided the till other. Tarbaga Tilla stream in the features and then I think about the material and then in the Riam and it to the samples of Galactia and it to an in a cavity is provided the Tilla. A way in the Anna cup shaped cavity provided the Tilla sounding road in the La Chodin Jodichal. Adin the answer to collect the samples of materials at the bottom. Tarbaga Tilla materials Adin the sample Galactia and it to an. Cup shaped a cavity, number and the another sounding road. Will be okay. Another people are constantly sounding chain in the name Tarbath and Kuru Vaiti Gana Madapultan Adilum and then the cavity could the tender. Father can then a material collectium and it on a cavity provided the tender. Near and down those you know come. The sextant is a portable and very accurate hand instrument. It is used for a box extender in the Baraina the Indinano be okay. Another in the Ladana Chodium box extender. In this video, we will explain the extent of the box extent. The box extent is an angle measuring instrument. It is a hand instrument. We will put the measurement of the instrument. The box extent is an accurate measurement. We will put the angles of the horizontal angle and vertical angle. We will put the oblique angle of the instrument. We will put the instrument. Box extend. Box extend. Our hydrographic survey is wide height to be taken. And two points are there. Angle is going to be taken. Or like ranging point is going to sounding point is going to be taken. And it okay. Our box extend to be taken. Now, in the box extend, in this one, it is going to be taken. All angles are measured. Horizontal, vertical, oblique, all of them are measured. 
അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് മാക്സിമം വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ മാത്രമേ ബോക്സ് എക്സ്റ്റൻഡിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഓഫ് ദി അബവ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ഷോർ സിഗ്നൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു മാർക്ക് ദ എന്തിനാണ് ഷോർ സിഗ്നലുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ ഷോർ സിഗ്നൽ ഷോർ സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് റോഡുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സിഗ്നലുകൾ നമ്മുടെ ഷോറിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഈ ഷോർ സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് റേഞ്ചസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ലൈനുകളെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോർ സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം കടലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെയാണ് ഷോർ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു റേഞ്ച് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ബോട്ട് വാട്ടറിന്റെ ഡെപ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് സെർട്ടൺ ഇന്റർവെല്ലിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ടിങ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഷോറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലൈനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കടലിലേക്ക് ആ ബോട്ടിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കറിയാം കടലിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോയിന്റ്സുകൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല സോ അതിന് പകരമായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷോറിൽ രണ്ട് സിഗ്നലുകൾ ഒരു റേഞ്ച് ലൈനിനെ കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ ലൈനിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഷിപ്പ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഷോർ സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റേഞ്ച് ലൈനുകളെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോർ സിഗ്നൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡാഷ് ട്രാൻസ്ഫോം ദ സയന്റിഫിക് ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ബൈ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഡാറ്റ യൂസബിൾ ബൈ മറൈനേഴ്സ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സയന്റിഫിക് ഡാറ്റേനെ യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാക്കി മാറ്റുന്നത് മറൈനേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാറ്റയാക്കി മാറ്റുന്നത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീൽഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ കാർട്ടോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് കാറ്റോഗ്രഫേഴ്സ് കാറ്റോഗ്രഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാറ്റേനെ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചാർട്ടുകളും മാപ്പുകളും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടോഗ്രഫേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ കാർട്ടോഗ്രഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് വെർബലി നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാപ്പുകൾ പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില ചാർട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവരെ അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ടുകളും മാപ്പുകളും ആക്കി മാറ്റുന്ന ആളുകളെയാണ് കാർട്ടോഗ്രഫേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആ ഫീൽഡിനെയാണ് കാർട്ടോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരാണ് സയന്റിഫിക് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ സൗണ്ടിങ് പോയിന്റുകൾ ആണെങ്കിലും അവിടെ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാക്കി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ കാറ്റോഗ്രഫേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറയും ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ എക്യുപ്മെന്റ് യൂസ് ടു മെഷർ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ മെഷറിംഗ് ദ ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ എ പൾസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ടു ട്രാവൽ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ദ സീ ബോട്ടം ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഒരു സൗണ്ട് വേവ് വാട്ടറിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് കടത്തിവിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് സീയുടെ അടിത്തട്ടിൽ അത് ചെന്ന് തട്ടി അത് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ പൾസിനെ റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെടുത്ത സമയത്തെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമ്മളത് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാതോമീറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഫാതോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററും റിസീവറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ
നമ്മുടെ ഷിപ്പിന്റെ പോയിന്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ത്രീ ലെഗ്ഡ് കോമ്പസ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് സെക്സ്റ്റന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെന്റ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ടു നോ ദ കറണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ദ സിംപ്ലസ് മെത്തേഡ് ഇസ് ടു വാച്ച് എ ഡാഷ് ഒബ്സർവർ ദ ടൈം ടേക്കൺ ടു ട്രാവേഴ്സ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ കറണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒഴുക്കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒബ്സർവർ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് അറിയാ കറണ്ട് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഒബ്സർവർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തെ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളത്തിന്റെ കറണ്ട് അറിയാൻ പറ്റും എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്നത് സി മൈൽ ഇസ് അതർവൈസ് ഇസ് നോൺ എസ് ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ വേറൊരു പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എത്രയാണ് ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മെട്രിക് യൂണിറ്റ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ നോട്ടിക് മൈൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു നോട്ടിക് മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു മീറ്റർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്നുള്ളത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കെ ദ ഡാഷ് ഇസ് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൺ എ ടാൻജൻ പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊജക്ടിംഗ് ലൈൻസ് റേഡിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സ്ഫിയർ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ റേഡിയേറ്റിംഗ് ലൈൻസ് ഉള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഏതാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ ആൻസർ നൊമോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നൊമോണിക് പ്രൊജക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ റേഡിയേറ്റിംഗ് ലൈൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ നൊമോണിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ